Señor. Y por la radio invitaba. Tal día gran película cristiana. Venga. Entrada libre. Dios da sabiduría a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Yo sé que estos lugares de por acá son un poco difíciles para predicar. Usted no puede hacer aire libre con facilidad. No puede hacer campaña gigantesca. Pero Dios tiene muchas formas como uno poder entrar. Si usted le pide a Dios, Dios le va a decir, así predica, así trabaja y yo voy a traer las almas. Yo recuerdo una oportunidad en Ancash, después de la campaña que el pastor hizo por tres días, ¿cuántos quedaron en el culto? Eran ocho. Y ocho que, bueno, pertenecían a otras congregaciones. Dios mío, dije, ¿y ahora cómo predico? Y predicaba aire libre y nada, y, y nada. Dije, Señor, ¿qué hago? Entonces, orando al Señor, el Señor me dijo, proyecta películas. Y proyecté películas cristianas, de convenciones, de campañas, alabado el nombre del Señor. Y por la radio invitaba, tal día gran película cristiana, venga, entrada libre. Y al final preparaba ahí un, un mate, aunque sea ahí, con una galleta. Oiga, se llenaba el culto. Y al final unos tres o cinco minutos de mensaje y a tirar la red. Oiga, muchos fueron sanados, otros recibieron hasta el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso, hermano? Si Dios nos ha dado muchas formas como evangelizar, hay que usarlo. Hay que usarlo, amado. Recuerdo una oportunidad, me, me invitaron a otra congregación que no era del movimiento, a ir a Puerto Maldonado. Me dijeron, pastor, usted puede venir a hacer una campaña. Le digo, pida permiso a mi supervisor, al pastor Rodolfo. Si él autoriza, amén. Y el pastor me dice, ¿tú conoces a esa gente? Bueno, no conozco. Dice que escuchó un cassette mío y lo impactado. Y ellos insistieron. Ya me dijo, anda pues hijo, de repente es el tiempo para entrar allá. ¿Sabe lo que hice? Me llevé a hacer del pastor Rodolfo, videos del pastor Ortiz. Y me fui para allá. Y ellos me decían, pero ¿de qué iglesia es usted? 15 iglesias se habían reunido para esa campaña. Prediqué el primer día. El segundo día prediqué sobre el pecado de David. Voy a ver al altar, ningún pastor quedó, quedé solo. Y pregunté, y uno de ellos me dijo, usted lo ha dicho su vida a todos. Ninguno está probado. Y una hermana que estaba ahí me dice, pastor, ¿cómo quisiera que usted predique el mismo puerto Maldonado? Porque ese era un caserío donde fui yo, Mavila, Chiringayo. Dije, ya hermana, pero me dice, nosotros no conocemos qué doctrina tienen ustedes. Ya le dije, tengo unos videos. Junta a toda la gente que ama a Dios y reúnelo en tu cuarto. Y pasamos los videos del pastor Rodolfo, del pastor Ortiz. Y yo veía a la gente sentado como miraba el video Y en pleno culto viendo empezaron a llorar Ni corto ni perezoso empecé a poner las manos A clamar a Dios, la gente llorando Muchos recibieron la promesa, me dice ¿Y dónde está esa iglesia? Ya viene pronto, le dije Alabado sea el nombre del Señor Hay que usar, Dios te da sabiduría ¿Cómo entrar a ese pueblo? Al pueblo de la serranía, por ejemplo Mi hermano me dice, pastor, yo hago aire libre Nadie asoma, es que no es la forma pues. En un pueblo grande Así como, por ejemplo, vamos al Agustino, a cualquier lugar, una isla libre funciona, a todo el mundo, nadie se conoce, todos levantan la mano. Pero va a un pueblo chico donde todos se conocen. Por más aire libre que hagas, oyen la palabra, quisieran arrepentirse, pero dice, ahí está mi tío, ahí está mi primo, mi compadre. Por lo tanto, no lo hacen. Pero en un evangelismo personal, o casa por casa, funciona. Aún yéndose al campo con ellos. Yo lo he visto, hermano. Hay personas del campo, por ejemplo, cuando llegué a Ancash y yo veía que se iban al campo, en el día no había nadie. Y aquí voy a predicar, todos están en la chacra. Me voy a la chacra entonces. Amigo, ¿quiere que lo ayude yo? Pero usted, pastor, me va a ayudar. Claro, lo digo. Ya dice, vamos a sembrar, vamos a cosechar. Y me dice, ¿cuánto será su sueldo? No, le dice, yo vengo por amor a Dios aquí a ayudarlo. Y al final ya, medio costal de trigo. Dos arrobas de papa. Y ahora luego aprovechaba y dice, le dije, y vamos al culto. Ya estaban enlazados, atrapados. Él no nos cobra nada y que no vayamos al culto, tenemos que ir al culto. Y ahí se quedaban en el culto, alabados el Señor. ¿Cuánto alabamos al Todopoderoso? Dios te da muchas formas como hallar gracia a esa gente. De toda manera Dios es el que hace. Por eso llénese del Espíritu Santo. Llénese del poder del cielo. Dios abre puertas. 